दादा आप ही बताइए ना मैं क्या करूं? मेरी बात सुनो जहां बाप का साया नहीं होता वहां बड़ा बेटा ही पिता की जगह लेता है लेकिन तुम कैसी बातें कर रहे हो जाओ पहले जाकर छोटे भाई बहन का जीवन सुधारो उसके बाद जायदाद का हिस्सा कर लेना किसी ने मना किया है क्या आप जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा मैं अच्छा अच्छा जाओ और जाकर अपना काम करो ठीक है दादा करुणा इधर आओ मैंने उसे समझा दिया है और वो अच्छी तरह समझ गया है बच्चों को समझाना पड़ता है तुम भी थोड़ा साथ दिया करो अब जाओ ठीक है सर सर क्या हम अंदर आ सकते हैं आ जाओ ये कोई टाइम है क्लास में आने का लेट क्यों हुए मेरी दादी बड़ी हो गई है सर सुना इसकी दादी बड़ी हुई है सॉरी सर मेरी मंगेतर बड़ी हो गई है हाँ ठीक है लेकिन तू वहाँ क्या कर रहा था आपने ये क्या कह दिया सर मैं उसका होने वाला पति हूँ तो सारी रस्म में मुझे तो रहना ही पड़ेगा ना बड़ा यार रस्म पूरी करने वाला चुपचाप आके बैठ जा नहीं तो बहुत मारूंगा मुंह तो इन दोनों का ऐसा है जैसे मसूर की दाल ए अरे सर खड़े हो यहाँ पे कहा जा रहे हो तुम दोनों आपने आपने तो जाने तो के लिए कहा था मैंने अंदर आके बैठने को बोला था ना तुम लोगों की शैतानियाँ बढ़ती जा रही हैं पिटाई लगेगी सब ठीक हो जाओगे ये तुम लोग की रोज रोज की नौटंकिया यहाँ नहीं चलने वाली है कल अगर तुम दोनों ठीक टाइम पे क्लास में नहीं आए ना तो समझ लेना तुम लोग चलो बैठो ये भी लेट हो गई क्यों जी ये टाइम है आने का चलो अंदर देखा जब हम लोग लेट हुए तो सर गुस्सा कर रहे थे और भूना लेट आई तो कुछ नहीं कहा यहाँ क्या हो रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जमाना ही खराब है किसी को क्या बोले हम लोग ठीक कहा भाई क्या फुसफुस हो रही है सर आप क्या पढ़ा रहे हो वो ही पूछ रहा था जो पूछ रहे मुझसे पूछो सर वो अच्छा नहीं लगेगा <laughs> क्या मुसीबत है बैठ जाओ hmm. पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं देखना बसंती मेरे को कितनी देर से देख रही है ऐसा लगता है टूडेज क्लास ओवर कल सब लोग अपना होमवर्क करके आना थैंक यू सर ये अचानक क्लास क्यों खत्म कर दी सर बोला तुम अभी रुको तुम अब पहले जैसी नहीं रही सर ये आप क्या कह रहे हैं तीन दिन से क्लास में क्यों नहीं आई कोई परेशानी है क्या नहीं नहीं अचानक गांव चली गई इसलिए नहीं आ पाई सर देखो भोना तुम क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की हो तुम तो ऐसा मत करो सर आज के बाद ध्यान रखूंगी चलो ठीक है चलती हूँ सर हाँ जाओ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों भूवना तुम्हारी स्पेशल क्लास ले रहे थे क्या ए कुछ भी क्यों कह रही है तीन दिन नहीं आई इसीलिए उस बारे में पूछ रहे थे उसके लिए इतनी देर चलो तुम कहती हो तो मान लेते हैं तुम लोगों की मस्ती बढ़ती ही जा रही है अच्छा चलो बहुत देर हो गई है बकरी लाने के लिए कहा था बकरी तो लाए नहीं किसी ने बकरी को गधा कह दिया तो ये भी उसे छोड़कर आ गए इनकी बातों पर विश्वास करने के लिए मैं बेवकूफ नहीं हूँ मेरी जायदाद को बेचकर मुझे भिकारन बनाना चाहता है नकारा आदमी ये ले बर्तन ले जाके भीख मांग बाहर परेशान हो गयी हूँ मैं इस आदमी ऐसी निकल जा बाहर जब देखो तब सर आरोप तौलिया लेके बैठे रहते हैं कभी मुखिया भी मान जाकर बैठे बैठे खाना है इनको दिन रात इसकी बकवास सुननी पड़ती है मुझे क्या भाई साहब क्या हो गया ऐसे उदास क्यों बैठे हो कुछ हुआ क्या अरे छगन भैया को देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे दीदी ने उन्हें तल दिया हो मुंह जैसे जल ही गया इनका भाभी धनो भाभी जल्दी से बाहर आ जाओ क्या बात है भैया भाभी आज अपने छगन का जन्मदिन है बकरा काटा था आप कभी हमारे बिना खाते नहीं हो ना इसलिए आपके लिए थोड़ा सा मटन लाए थे ए चल प्रवीण पतीला दे ये लो भाभी ठीक है इतना सारा मटन तुम हमें कुछ दिनों से ही जानते हो 
फिर भी अपनी भाभी के लिए मटन ले आए लेकिन एक ये है जिससे मेरी शादी हुई है आज तक मुझे लॉलीपॉप तक के लिए नहीं पूछा भाभी भैया को कुछ मत कहिए भैया ने ऐसा क्या कर दिया? क्या पूछ रहे हो? इसी से पूछा तुम खुद ही अपने मुंह से बता दो इनको मुझे बेवकूफ बना दिया अरे मुझे खुद ही पता नहीं था कि ये बकरी है या गधा है <laughs> चुप मैं अपना दुखड़ा सुना रहा हूँ और तुम लोग हंस रहे हो मुझे तो तुम्हारे बारे में सोचकर ही हंसी आती है बेचारी भाभी अच्छा जाओ भाभी अच्छी तरह खाना अच्छा भैया इन्हें जरा अकल की बात समझा कर जाओ भाभी भाभी भैया को थोड़ा मांस दे दो बहुत कमजोर हो गए हैं पहले ही बहुत चर्बी चढ़ी हुई है ए शगन तू बकरे की खाल का क्या करेगा भैया को देगा तो कम ऐसी कम कटिंग पीने के काम आएगी दे दे भैया मेले में खाल का अच्छा मॉल मिलेगा अब की बार बेवकूफ मत बन जाना बेच कर एक कटिंग मार लेना चलो भाई चलते हैं भाई चलो।, चलो भाई यहाँ से जा रहे हम लोग भागल हो गई है क्या कोई अपने पति को ऐसे डांटता है भाभी 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 मंजू फिर से घर पर कुछ हुआ है क्या पता नहीं तुम हमारा पीछा कब छोड़ोगी क्यों रही मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ कोई जवाब क्यों नहीं देती चुप क्यों है हा? अरे ऐसे चुप रहकर ही तूने हमारी जिंदगी और खुद की जिंदगी बर्बाद कर रखी है सब हमारी ही किस्मत का दोष है कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे लेकिन तुमने तो जिद पकड़ ली थी ना कि शादी करोगी तो उसी लड़के से करोगी बड़ों की बात सुननी चाहिए थी ना हुँ? चलो ठीक है हम्म ठीक है ठीक है पानी पी लो फिर बताना कि क्या हुआ ऐसी हालत में एक बच्ची भी हो गई आज अब बेटा तुम दोनों की लड़ाई में यह बच्ची परेशान हो रही है तुम्हारी जिंदगी तो कांटे पर फंसे कपड़े की तरह हो गई है पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना मंजू अब बच्ची भी हो गई है तुम्हें संभल कर ही रहना होगा भाभी ये क्या कर रही हैं आप एक तो ये खुद ही परेशान है और आप इससे ऐसी बातें कर रही हैं आप जरा मेरे साथ आइए छोटी तुम्हारे भैया तुमसे बहुत नाराज है तुम्हारी भाभी ने जो भी तुमसे कहा तुम्हारी भलाई के लिए कहा कोई भी बात दिल पे मत लेना जाओ सुबह बात करता हूं मैं ये लीजिए ये लो मंजू पी लो मेरी बात ध्यान से सुनो आराम से रहना दोबारा घर छोड़कर मत आना परिवार में ये सारी बातें तो चलती ही रहती हैं इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ हाँ जी बोलिए जरा यहाँ क्या है जी पैर में कीचड़ लग जाए तो उसे धोने के बारे में सोचते हैं ना कि पैर काटने के बारे में मर्द तो ऐसी हजार बातें करते ही रहते हैं लेकिन शरीफ लड़की का काम है कि वो पति की बातों को माने ना कि उससे जुबान लड़ाएं। आई बात समझ में ये जिंदगी उसने खुद पसंद की है उसे थोड़ा बहुत सीखना चाहिए इसमें उसी की भलाई है आगे से कोई परेशानी हो तो किसी से कहना हमें बता दे हम आकर देख लेंगे समझ गई? ठीक है जी अच्छा सुनो इसे अच्छी तरह समझा बुझा भेजो और हाँ जाते समय इसे खाली हाथ मत भेजना ठीक है कुछ देकर भेजना ठीक है जी आ मंजू भैया क्या है चलती हूँ भैया ठीक है जाओ प्रकाश बहन को उसके घर तक छोड़ कर आओ और दामाद जी को भी थोड़ा समझा देना पार्वती ठीक है इतनी देर से क्या कर रहे हो बच्ची रो रही है समझ में नहीं आता चलो चुप कराओ इसे चलो छुट्टी ये लो
क्या रे पैसे लिए दस हजार ही दिए भैया सामान ले लिया बस यही बचे इसे क्या होगा बताइए ए ऐसा क्यों कर रहे ए गुड़ के बोरो का क्या हुआ भैया और तुम्हें जो काम दिया था उसका आ रहा है भैया हाँ ठीक है चल जा मेरे मना करने के बाद भी तू यहाँ जहरीली शराब बना रहा है जिसे पीकर कई गाँव वाले मर चुके हैं अब भी तू नहीं सोच रहा है पता नहीं और कितने लोग मरेंगे तुझे क्या लगता है तुझे पूछने वाला कोई नहीं है मैं तुझे पहले भी कई बार समझा चुका हूँ लेकिन तू मेरी बात नहीं मान रहा है देख क्या रहे हो तोड़ दो तो सब कुछ ए, किसी ने एक कदम भी बढ़ाया ना तो कोई जिंदा नहीं बचेगा यहाँ तू ऐसा नहीं मानेगा तुझे सबक सिखाना पड़ेगा ये क्या रहे हो ये यहाँ पर जहरीली शराब बना रहे हो आज से तुम्हारा काम खत्म यही है जल्दी जल्दी चलो जल्दी तूने बहुत गलत काम किया है तुझे छोड़ूंगा नहीं मेरे सामने धमकी देता है चल बताता हूँ चल चल अरे अरे पिएंगे पिलाएंगे करेंगे अरे पिएंगे पिलाएंगे मस्ती करेंगे इस बुढ़िया के साथ अरे बुढ़िया को मार देंगे बुढ़िया को जला देंगे गांव में इन कमीनों ने हमारा जीना मुश्किल करके रखा है अरे इनके ही वजह से हमारे गांव का नाम बर्बाद हो गया है अब भगवान ही इनसे बचाए किसी तरह से तुम चलो तुमको देख के हमको जवानी के दिन याद आए जैसे फिर से मन में मेरे प्यार के रंग बरसाए प्यार के रंग बरसाए नशा ये हम पे छाए मेरी बीबी को तंग कर रहे हो रुको तुम अरे मेरे पति आ गए मुझे नहीं अरे गए वैसे दो दिन से आप कहा गए थे जरा गांव से बाहर गया हुआ था क्या चाहिए तुम्हें क्यों भाई गुंडागर्दी करता है अपनी गुंडागर्दी अपने घर में रखना मेरे साथ कुछ भी किया ना तो जान से जाओगे तेरा जीजा मुझे बहुत तंग कर रहा है समझा दे उसे किसी को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तू तो कहना क्या चाहता है ए, मुझे जो करना है ना मैं कर लूंगा उसको बोल दे गुंडागर्दी अपने घर में रखे नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा समझा किसे दे रहा है मुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं कान खोल के सुन ले तेरा तेरे जीजा का कत्ल मेरे हाथों लिखा है कर रहे छोड़िए भाई ने समझाया समझ भी नहीं आता क्या लगता है तू मर के ही जाएगा यहाँ से ए, अरे मैं तेरी धमकी से डरता नहीं है देखता हूँ कौन किसे मारता है चल जा बहुत है तेरे जैसे यहाँ ए चलो रे बेकार में ऐसे लोगों की मुँह क्यों लगते हैं आप हो ना तुम कुछ नहीं जानती तुम चुप रहो सर बैठ के बातचीत ऐसी भी तो बातें खत्म हो सकती है ना नहीं सर इन्हें जल्दी खत्म कर देना चाहिए नहीं तो बड़े होकर तकलीफ देंगे सर एक छोटी सी मदद करेंगे इस हालत में मैं भवना को घर नहीं छोड़ सकता आप छोड़ देंगे ठीक है। क्या हुआ भवना शंकर इतने गुस्से में क्यों रहता है बचपन में ही उनकी माँ मर गई थी इसलिए वो ऐसे हो गए हैं उनके जाने के बाद बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं ए राधा हम्म जरा वहाँ दे मॉर्निंग बैठो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं तुम लोग अपनी किताबें खोलो रेडी हो ना हमारे देश में प्राचीन काल से ही गणित को महत्व दिया गया है और अगर कोई शक है तो तुम लोग पूछ सकते हो यह भारत की कला ही है भारत में प्राचीन काल से अंकों का प्रयोग हो रहा है शून्य की खोज भी हमारे भारत ने ही की है और सबसे पहले हमारे भारत ने सबसे पहले शून्य खोज के दिया 
जैसा कि आप लोग जानते हैं शून्य के बगैर कहीं भी कुछ भी नहीं है ना तो कोई गिनती पूरी हो सकती है और ना ही आगे बढ़ सकती है और शून्य पे ही पूरी दुनिया टिकी है चल रहा है पिंटू तुम लोग क्या ये आपस में भुसफुस कर रहे हो कहाँ है तुम्हारा ध्यान मेरा ध्यान तो यही है सर यही है हाँ सर आहा। सर ओके है क्या वी प्लस ए सॉल्व करो इसे सर कुछ नहीं जो पूछा है वो बताओ पहले ओके सर ओके सर बताइए क्या है सर ये क्या मैंने तुमसे सवाल पूछा और तुमने ही मुझसे सवाल पूछ लिया आपने ही तो आने के लिए कहा था ना मैंने कब बुलाया वी प्लस आ इसलिए आ गया तुम जैसे लोगों को मुझे पढ़ाना पड़ रहा है क्या किस्मत है मेरी सर अगर आप कहें तो मैं वापस चला जाता हूँ चुपचाप जा और आ, ये क्या अपने शर्ट की बटन क्यों खोल रखी है बटन लगाओ जाओ लोफरों की तरह आते हैं देख क्या रहे हो चुपचाप बैठो <laughs> देखो तो जो क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसे कोई सॉल्व कर सकता है क्या ए, बाहर देख इंद्र धनुष दिख रहा है मतलब बारिश नहीं आएगी मुझे लगता है आएगी। नहीं आएगी जरूर आएगी। नहीं आएगी आएगी डू 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 चलो शर्त लगाते हैं ठीक है लगा सौ रूपए की शर्त नहीं आएगी बारिश आएगी नहीं आएगी कहा अच्छा तुम दोनों पहले खड़े हो तुम्हारी परेशानी क्या है सर बाहर इंद्र धनुष निकला हुआ है तो मैं कह रहा था बारिश नहीं आएगी ये कह रहा है बारिश आएगी आप ही कहिए सर बारिश आएगी कि नहीं आएगी बोलिए अच्छा तुम दोनों जानते हैं इंद्र धनुष में कितने रंग होते हैं जानते हैं ना सर अच्छा तो फिर बताओ अरे क्या है चाक का टुकड़ा दीजिए सर कुछ लिखने हाँ सर हम्म आप देखो तुम साहब लिख गया सर अब आप आइए इंद्र धनुष का रंग लिखने को बोला तो लड़कियों का नाम लिख दिया तुमने ऐसा नहीं है सर इसमें एक लड़के का भी नाम है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इन सब लड़कियों को एक बार खड़ा होने के लिए कहिए ना किस लिए उठाइए तो सही बताता हूँ साहब जी का ऑर्डर है खड़े हो जाओ तुम लोग यहाँ जो नाम लिखे हैं और इन्होंने जो कपड़े पहने हैं और बाहर जो इंद्र धनुष है उनके रंगों का कनेक्शन करेक्ट है ना सर कैसे कही तो है? भाई मैं बिल्कुल जीरो है और नौटंकी में बाहर है जा तो रहा हूँ चल भाग जल्दी जा रहा हूँ ना सर अरे बाप रे पता नहीं मेरे से क्या दुश्मन है तो अपना नाटक बंद कर और जल्दी ऐसी आता हूँ ना सर अभी बाकी है क्या इधर आ <laughs> तू चाहे जितने भी साल पढ़े लेकिन पास नहीं होगा नाटक कर रहे हो तो वो खड़ा हो गया अरे भवना इतने दिन से ट्यूशन जा रही हो तुम्हारी पढ़ाई कब खत्म होगी क्यों मुझे छोड़ने में आपको तकलीफ हो रही है क्या हे, बस यही तो एक काम है जो मैं ठीक से करता हूँ इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं होती <laughs> एक बात बताओ भवना तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है मुझे तो सब पसंद है सबसे ज्यादा कौन पसंद है मुझे माँ पसंद है पिताजी पसंद है दादी पसंद है और सबसे ज्यादा आप पसंद है सच कह रही हो न सच कह रही हूँ सच में कसम से अच्छा समय आने शंकर भाई सुनना कुछ आवाज सुनाई दे रही है अरे कुछ नहीं है सो जाना नहीं यार कुछ आवाज सुनाई दे रही है अरे चुम्बा लेने से पहले उठा दिया नहीं शंकर भाई सच में आवाज सुनाई दे रही है ए, सच में कोई आवाज सुनाई दे रही है उठना 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 अच्छा समय आने वाला है अच्छा समय आने वाला है 
अरे ये तो राशिफल बताने वाला है ए, ए, सब लोग चुप हो जाओ सब चुप हो जाओ ए, मेरी दादी कहती थी इसे बिल्कुल मत देखना सब लेट जाओ लेट जाओ यही बोल के पूरे गांव को बेवकूफ बना रखा है चलो चलकर देखते हैं चलो आओ अरे क्यों बेकार में पंगा ले रहे हो भाई चलो अच्छा समय आने वाला है अच्छा समय आने वाला है देवी माँ ने कहा है अच्छा समय आने वाला है कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता दुश्मन तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा अच्छा समय आने वाला है तुम्हारी नेकियों के कारण तुम्हारा परिवार आज खुशहाल है तेरे घर में किसी ने टोटका करवाया है माँ ने ऐसा कहा है जक्कम्मा जक्कम्मा इस घर के मालिक के लिए एक बात बताने वाला हूँ सुनो सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो तुम्हारी घर की बेटी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली है ऐसा जकम माने ए, सुना तुमने सुना ये तो तुम्हारी कहानी बता रहा है भाई इसे छोड़ना मत ये जकम माने कहा है देखा ये तुम्हारी कहानी बता रहा है आज इसे छोड़ना मत तेरे घर में किसी ने टोट करवाया है माने ऐसा कहा है शैतान सीटी बजा रहा है पता नहीं शैतान है या चुनाल है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गया। क्या बात है आज काम पर नहीं गए अभी नहा के आ रहे हो क्या कैसी बात कर रहा है काम पे जाने से क्या होगा जो पगार मिलती है उससे घर तो चलता नहीं है दोस्त या तो अमीर घर में जन्म लेना चाहिए या फिर एकदम गरीब घर में मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने से कोई सुकून नहीं मिलता क्या बात कर रहे हो जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए संघर्ष करता रहना चाहिए समझ गए ना ए कैसी बात कर रहा है प्रेम विवाह करके मेरी पूरी जिंदगी बदल गई प्रेम करने में तो बहुत मजा आ रहा था अभी कह रहे हो जिंदगी बदल गई मैं भी समझता हूँ हाथ में पैसा नहीं हो तो बात बात में गुस्सा आ जाता है गुस्से में उस पर हाथ उठा देता हूँ और वो नाराज होकर मायके चली जाती है बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है ये सोचने पर बहुत दुख होता है यार उधर देखो लगता है तुम्हारा साला आ रहा है इधर क्या हाल है भाई कैसे हो जी अच्छा हूँ आप कैसे हो कैसा चल रहा है सब कुछ सब चल रहा है बढ़िया है काम करो जीजा साले मिलकर बात करो मैं अभी नहा कर आता हाँ। हूँ जीजा जी जो होना था वो हो गया उसके बारे में मत सोचिए मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ इन सब का कारण पैसा है इसलिए भैया ने आपके और बहन के लिए कुछ पैसे भेजे है अब आप लोग एक नई जिंदगी शुरू करिए नई साले साहब रहने दीजिए कोई बात नहीं ठीक है जीजा जी मैं चलता ठीक है साले साहब ठीक है साले साहब प्रकाश 
आइए जीजा जी कैसे हैं अच्छा हूँ काम हाँ। कैसा चल रहा है बहुत अच्छा हूँ घर में कोई नहीं है नहीं क्या? है ना भाभी जीजा जी आए हैं अरे अरे कैसे हैं भैया कैसी हो आप मैं अच्छी हूँ तुम सब कैसे हो हाँ। बैठो मैं पानी लेकर आती हूँ बैठो ना बैठो हाँ। <laughs> और साले साहब बहुत अच्छा है और सुनाओ ट्यूशन कैसे चल रहे हैं तुम्हारे बहुत अच्छा चल रहा है अब लोग अचानक कैसे आज अरे एक छोटी सी खुशखबरी है वही बताने के लिए आए हैं पहले पानी पी लीजिए बाद में आराम से बातें करना हाँ, हाँ, पी लीजिए मुझे दे मंजू ये लीजिए दीदी और जीजा जी नहीं दिख रहे सौ साल की उम्र है आ गए तुम्हारे जीजा जी अरे बहनो जी आप कब आए बस अभी अभी आया हूँ भैया कैसी हो बहन हाँ अच्छी हूँ बैठो बैठो हाँ और बताओ भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया मैं अपनी गलती समझ गया हूँ और अब मैं सुधर गया हूँ और आज के बाद आपकी बहन को तंग नहीं करूँगा अब आप पुरानी बातों को दिल से निकाल दीजिए ये भी कोई कहने की बात है क्या हम लोग सब एक हैं मैं तो भूल भी चुका हूँ चिंता मत करो आगे सब कुछ अच्छा होना चाहिए बस आपने जो दो लाख रूपए दिए थे उससे दस एकड़ जमीन बुआई के लिए ली है कल अच्छा दिन है इसलिए बुआई शुरू करना चाहता हूँ मुझे आप पे बहुत गर्व हो रहा है जीजा जी हम जीने के लिए कितने लोगों पे निर्भर होते हैं लेकिन खाने के लिए किसानों पे ही निर्भर होना पड़ता है आज के जमाने में लोग अपनी जमीनें बेच के शहर में चले जाते हैं ज्यादा कमाई के लिए लेकिन आपने खेती की बहुत अच्छा किया इससे आपके मन को शांति मिल रही है और आप अपने परिवार के भी करीब है सब लोग ध्यान से सुनो मैं क्लास लेने आया हूँ उधर देख चिड़िया उड़ने वाली है बकवास मत कर चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जा एक बात बोल देता हूँ बीच में बोलेगा ठीक नहीं होगा बसंती उठो क्या है पिंटू मेरे सवाल का सही सही जवाब देना पूछ लो देखते हैं और ये क्या क्या लिख रहा है शोटोर मुर्ग के कितने पैर होते हैं ये तुम क्या पूछ रहे हो शोटोर मुर्ग के कितने पैर होते हैं मुझे कैसे पता ऐसे हार मत मानो सोच के बताओ मैं बताऊं कौन बोला रे सर इसको शोटोर मुर्ग बना देंगे बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ शोटोर मुर्ग के कितने पैर होते हैं हम्म बहुत अच्छा सवाल लिखा है आज सब प्रेजेंट है ना चलो ठीक है ठीक है आज का पाठ पिंटू ने शुरू ही कर दिया है तो हम इसे ही आगे बढ़ाते हैं क्यों भाई पिंटू इन सब बातों में तो तुम बहुत आगे हो लेकिन पढ़ाई में जरा भी नहीं चलो बैठ जाओ इस सवाल का आंसर कितने लोग जानते हैं यहां पे? हाथ खड़ा करें कोई नहीं जानता नहीं सर नहीं पता नहीं जानते सर को परेशान कर दिया सच कहूँ तो मैं भी इसका उत्तर नहीं जानता मेरी दीदी ने घर में पूछा क्या बकवास कर रहा है तेरी दीदी ने कहा और तू हमसे पूछने के लिए आ गया भूमना तुम भी नहीं जानती क्या जानती हूँ लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगी और आप जवाब देंगे उसी के बाद मैं इस सवाल का जवाब दूंगी सर ठीक है पूछो आते हो जाते हो मेरे कारण आए हैं निरीक्षण करने वाले मेरे कारण अब बताइए क्या है आते हो जाते हो मेरे कारण आए हैं निरीक्षण करने वाले मेरे कारण हम्म हम्म अच्छा तुम्हारे सवाल का जवाब मुझे पता है लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का जवाब तुम जानती हो कि नहीं ये देखते हैं पहाड़ों में उगने वाले फूल अगर मुझे छुआ मुझे स्पर्श किया तो वो गया बताओ क्या है 
क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है हमारे सर कुछ पूछ रहे हैं भोना कुछ पूछ रही है और तुम कुछ पूछ रहे हो यहाँ पर चल क्या रहा है मेरे और भूना के सवाल तुम्हें नहीं पता है तो कम से कम पिंटू के सवाल का ही आंसर दे दो ए, इसका तो सर को जवाब पता है देख तो सही क्या कर रहे हैं इस सवाल का जवाब कोई जानता है मैं बताती हूँ लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए जवाब मैं कल दूंगा आज की क्लास खत्म होती है चलो चलो क्लास खत्म हो गई चलो यहाँ से चलो चलो क्यों भूमना मेरी जोड़ी तैयार है बस तैयार हो रहा है तुम देखोगे ना तो विश्वास नहीं करोगे बिल्कुल लड़की लग रहा है सच कह रही हो हाँ सच में पिंटू तुम तो सेट हो गए हो लेकिन तुम्हारे लिए वो पिंटू सेट नहीं हुआ है छोड़िए सर मेरे लिए तो पिंटू सेट हो गया है मैं मेकअप की बात कर रहा हूँ यार <laughs> ये भी ना सॉरी बोलो सब लोगों को मेरा विनम्र प्रणाम आज हम यहाँ शिक्षक दिवस मनाने जा रहे हैं हमारे साथ आज यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रेम जी मौजूद हैं। हम उनका यहाँ पे अभिवादन करेंगे अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो कुछ शब्द कहें। सबको मेरा नमस्कार होनहार छात्रों के पीछे स्कूलों की बहुत बड़ी भूमिका होती है और उसमें आपके शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उनको धन्यवाद देने के लिए ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है ताकि हम उनके सहयोग को समझ सकें अब सभी स्कूली छात्र छात्राओं को मुफ्त में किताबें बांटी जाएंगी उसके बाद कला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है मेरा अनुरोध है कि सब उसे जरूर देखें आइए सर आइए आइए सब लोग लो बेटा लो बेटा देखो लड़की का बाप होकर कितने आराम से बैठा है कैसे हो अरे हो हो कैसी हो बहन अब बैठो बैठो लक्ष्मी चटाई लेकर आओ कोई बात नहीं वो आ रही है मैं लूंगी अच्छा ठीक है तो देखो तो कौन आ और भाई सब ठीक है ना और आप अच्छा है मैं अच्छी हूँ तुम कैसी हो पढ़ाई कैसी चल रही है पढ़ाई अच्छी चल रही है ये क्या तुम इतनी कमजोर कैसे हो गयी हो बेटा खाना वाला ठीक ऐसी नहीं खा रही हो क्या अरे तुम ये क्या कह रही हो वो पहले से इतनी मोटी है और उसे तुम खाने के लिए कह रही हो आ? सिर्फ मैं ही मोटी हूँ क्या तुम मोटे नहीं हो <laughs> ये देखो दोनों फिर शुरू हो गए अनुमति जिस काम से आए हैं वो तो बताओ सुनकर खुशी होगी इसे <laughs> ऐसी कौन सी बात है जो बताने के लिए आए हैं बात ये है कि मेरा बेटा पुलिस की नौकरी में लग गया है अब चाहता हूँ इसकी जल्दी ऐसी शादी हो जाए तो मैं मुक्त हो जाऊँ ये जिम्मेदारी मुझे ही तो निभानी है अरे ये क्या कह रहे हो ये तो पहले ही तय हो गया था की भूमना की शादी सेतुपति से होगी आ, बस इसकी पढ़ाई पूरी हो जाती तो अरे पढ़ाई का क्या इसकी शादी हो जाएगी आगे मैं ही पढ़वा दूंगा ठीक है भैया आप क्या सोच रहे हैं ये तो खुशी की बात है भैया ठीक कह रहे हैं शादी के बाद पढ़ाई पूरी कर लेगी चलो जैसी सबकी मर्जी अच्छा दिन देखकर अच्छा मुहूर्त देखकर शादी करा देते हैं अब तो खुश है न क्यों तुम भी खुश हो न बहुत खुश हो <laughs> शादी की बात सुनकर देखो कैसे शर्मा के अंदर चली गई है <laughs> ये क्या भूवना हमें मंदिर बुलाकर तुम ऐसे चुप क्यों बैठी हो मेरी शादी सेतुपति से होने जा रही है ये तो अच्छी बात है वो पुलिस में है देखने में भी अच्छा लगता है तुमसे प्यार भी बहुत करता है और क्या चाहिए ए, ये तू क्या कह रही है हा? आगे पढ़ना चाहती है ये ऐसे में शादी के लिए कैसे तैयार हो और वो लोग तो इसे शादी की बात बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं है ना तो क्या तू उससे ही शादी करने वाली है नहीं मैं मैं अपने सर ऐसी प्यार करती हूँ उन्हें बहुत पसंद करती हूँ 
और उनसे ही शादी भी करना चाहती हूँ ये बात तुम्हारे पिताजी को पता चली तो तुम्हारी खाल खींच लेंगे एक बार सोच लो फिर से तुम इस मामले में मेरे पिताजी तो क्या भगवान भी आ जाए ना तब भी मैं फैसला नहीं बदलूंगी तुम लोग कुछ भी कह लो पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा बिल्कुल नहीं अगर हम कुछ कहेंगे तो ये हमारी बात थोड़ी ही ना मानने वाली है अगर तुम्हें अपनी मर्जी की ही करनी है तो करो पर हमारा पीछा छोड़ो चलो चलते हैं। क्या बात है बोला आज तुम बड़ी खुश लग रही हो क्या बात है आप भी बहुत खुश लग रहे हैं हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ लेकिन उसके पीछे एक कारण है ऐसी बात है तो मेरे खुश होने की भी एक बहुत बड़ी वजह है अब क्या बात है बताओ ना ठीक है आप इतना पूछ रहे हैं तो बताती हूँ मैं जिसे बहुत दिनों से पसंद करती थी आज वो मेरे बहुत नजदीक है अच्छा आप अपनी बात बताइए ये एक राज की बात है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने दिल में जो बहुत दिनों से छुपा रखा था आज वो बाहर आने वाला है कह रहे हैं कि दिल की बात बतानी है और चुप बैठे हुए हैं क्यों बड़ी जल्दी में हो क्या जल्दी तो नहीं है लेकिन जरूरत है मैं अभी बताता हूँ उठो आई लव यू क्या बात है भूना मंदिर आई थी क्या अच्छा मैं भगवान के दर्शन कर लेता हूँ फिर साथ में चलते हैं हे भगवान अब मैं अपने प्यार का इजहार करने वाली हूँ ये उसे स्वीकार कर ले तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी <laughs> क्या हुआ भूना तुमने तो दर्शन कर लिया था ना तो दोबारा क्या मांग रही हो भगवान से अपने दिल की बात भगवान से कह रही थी ऐसा क्या है तुम्हारे दिल में मेरे दिल में तो सिर्फ आप हैं। <laughs> ये तुम्हें क्या हो गया भूना मैं सच कह रही हूँ मैं आपसे प्यार करती हूँ आई लव यू हे hey, प्रकाश बात क्या है जब से आए हो तब से दुखी बैठे हो क्या हुआ है तुम्हें हा? मुझे बताओ ना कुछ नहीं यार मुकेश कल भूना मंदिर में मिली थी उसने मुझसे कहा कि वो मुझे प्यार करती है और मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया बस इसी बात का मुझे डर लग रहा है अच्छा तो उसने बता दिया कि तुमसे लव करती है मुझे तो पहले ही शक था उसकी नजर तेरे ऊपर बहुत दिन से थी मुझे तो पता था कि कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है और आज मेरा शक यकीन में बदल गया ये तू क्या कह रहा है मुकेश तू जानता है ना छोटी के प्यार की वजह ऐसी भैया कितने नाराज थे अब वही गलती मैं कैसे कर सकता हूँ हे सबके जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं आते देखो प्रकाश ये अच्छा मौका है इसे जाने मत देना कह देता हूँ तुम्हें देखो प्रकाश माता पिता के लिए जीना भाइयों के लिए जीना बहनों के लिए जीना 
दोस्तों के लिए जीना अपने लिए जीना ऐसा नहीं हो सकता हमारे पास एक ही जिंदगी है इसी में सबके साथ जीना होगा अब फैसला तुम्हारे हाथ में है समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब अब तुम्हें ही तय करना होगा चल पीछे यहाँ हम तेरा नाच देखने के लिए नहीं आए हैं तो किसका नाच देखने आए हो अभी बताता हूँ देख लानी गलत तो गलत है ए सेल्वी अरे ये क्या अपने मास्टर जी को हुआ क्या है पार्ट गलत क्यों पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा सही कह रही हो पता नहीं सर को आजकल क्या हुआ है ये क्या बात है आज मास्टर जी का मूड खराब है अबे बेवकूफ के बच्चे आज भुवना क्लास में नहीं है इसलिए इनका मूड खराब है हाँ सही कह रहे हो यार मेरे दिल में तो सिर्फ वहाँ पे मैं आपसे प्यार करती हूँ आई लव यू अच्छा आज के लिए बस इतना ही क्लास खत्म होती है चलो चलो रुक जा मैं भी चल रहा हूँ मास्टर को आखिर क्या हो गया है कहीं भुवना ने प्यार का इजहार तो नहीं कर दिया मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ भी हो बस दोनों अच्छे से रहें सर क्या हुआ सर सर क्या हुआ दो दिन से भुवना क्लास क्यों नहीं आ रही है हम नहीं जानते सर वो होशियार लड़की है अगर इस तरह से छुट्टी लेगी तो पढ़ाई खराब होगी उसे समझाओ ना तुम लोग उसे मंदिर में लेके आओ तुम लोग ठीक है सर ठीक है सर। उसे मंदिर में लेके आओ मैं इंतजार कर रहा हूँ ठीक है सर अरे छोरियो इधर आओ पांच चबाते नहीं बनता इसलिए पीस रही हो जाओ तुम्हारी सहेली ऊपर है जाकर मिल लो तो पूरे गांव को चबा जाती हो तो फिर पांच चबाने में क्या जा रहा है तुम्हारा अरे मेरा मजाक उड़ाती है मैं तोड़ दूंगी तेरे आईंदा से घर पे नजर मत आना हाँ नहीं तो देख लूंगी भूना क्या है क्या है आखिर क्या बात है जो तू ऐसे बैठी है दो दिन से ट्यूशन नहीं आई बड़ी आई बहुत फिक्र हो रही है फिक्र नहीं होती तो देखने थोड़ी आते मास्टर जी ने जो कहने के लिए कहा था वो बताने की जरूरत नहीं है चलो चलते हैं। है क्या कहा सर ने उन्होंने कुछ कहा क्या हमारी बात तो तुझे सुननी नहीं फिर किस लिए हमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तो मुझे बता कर तुझे बताना बताएंगे ना हाथ बता क्या कहा अच्छा जल्दी बता क्या कहा उन्होंने छोड़ना बता ठीक है तुझे पता है मास्टर जी तुझे मंदिर बुला रहे हैं कुछ जरूरी बात करने के लिए तू झूठ मत बोल हाँ वो ऐसा नहीं कह सकते ए बस कर हमें सब पता है तेरे और उनके बीच में कुछ तो चल रहा है ए छोड़ना जाने दे इसकी मर्जी चल हम चलते हैं ठीक है चलो चलते मैडम इतनी उतावली क्यों हो रही हो उन्होंने आज नहीं कल आने को कहा है इतनी उतावली होने की जरूरत नहीं है ए, चुप कर <laughs> अब जाना तेरा वेट कर रहे हैं वहाँ जा रही जाना शर्मा क्यों रही है इस तरह जा
सॉरी भोना मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने तुम्हें मारा मुझे बुरा नहीं लगा वैसे भी आपका मुझ पर पूरा अधिकार है आप सिर्फ मेरे ख्यालों में ही नहीं मेरे दिल की गहराइयों में हैं। अगर आप मुझसे अलग होने की बात सोचेंगे तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी मैं मर जाऊंगी अच्छा तो ये बात है इन दोनों का यहाँ पर ये खेल चल रहा है तुझे तो अब मैं नहीं चढ़ूंगा देख लेना भाई 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 अबे कुत्ते की तरह क्यों आप रहे? ए, क्यों मारा उसे अरे मैं पागल नहीं जो उसे मार दिया वो भुवना मास्टर के साथ चक्कर चला रही है उसके साथ रंगलियाँ मना रही ए, है क्या कह रहे तू सच कर रहा हूँ बहुत दिनों ऐसी चल रहा है लेकिन हमें पता नहीं चला ए, अभी कहा दोनों वो दोनों मंदिर में है देख भाई तू उसे छोड़ना मत अच्छे ऐसी सबक सिखाना दोनों को मैंने अपनी बातें तुमसे कह दी अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। फैसला सोच समझ के करना अभी कुछ नहीं हुआ लेकिन आज के बाद अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजना मत जानती हो भाई ये क्या करती है पढ़ाई की जगह मास्टर से रंगरेलिया मनाती है क्या? ए, कौन चिल्ला रहा है यहाँ मेरे घर में आके चिल्ला रहा है तू तू हो तो कौन है यहाँ के अल्लाह मचाने वाला पहले इसे बाहर जाने के लिए बोलो कुछ भी गलत होगा तो मैं उसे सहन नहीं करूँगा बकवास मत कर बोल तुझे क्या चाहिए तो सुन लो ये उस मास्टर के साथ रंगरेलिया मनाती है और आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ तू अपना रास्ता ना मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊँगा इसका होने वाला पति हूँ मैं जब पल से मारूंगा निकल जा कमी ने चल जा यहाँ से। सुनिए जी ये तो पागल है और आप भी इसके मुंह क्यों लग रहे हैं तू इससे शादी करना चाहता है इसलिए झूठ बोल रहा है ना तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना लेकिन एक दिन जब शर्मिंदा होना पड़ेगा तब अकल ठिकाने आएगी जा रहा हूँ मैं चल निकाल यहाँ ऐसी जा रहा हूँ चिल्ला क्यों रहे हो? ए, वो तो मवाली है इसकी बात पर ध्यान नहीं देना और ए, तू चल अंदर अंदर चल बोला ना देख बेटिया तो अभी बहुत छोटी है उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दीजिए ना हाँ भाई ये भी कोई कहने वाली बात है मैं सब जानता हूँ कि वो छोटी है मैं तो पढ़ा नहीं हूँ कम ऐसी कम वो खूब पढ़ाई करे यही मेरी इच्छा है लेकिन शादी के बाद भी तो वो पढ़ाई कर सकती है न हाँ आप कह तो सही चल गाड़ी निकाल चलते ठीक है मालिक आ, कोई बात नहीं सर ठीक है गाड़ी रोक बस ठीक है निकाल गाड़ी जल्दी आओ बेटी आओ मंगनी का पत्र माता काल भैरवी की कृपा से वैशाख पर्व के पहले दिन 23 तारीख रविवार के दिन शाम 5 बजे और 6 बजे के पहले मदुरे जिले के मेलूर गांव की लक्ष्मी की बेटी भुवना की जो कि साक्षात लक्ष्मी का रूप है उसी जिले के भानुमती देवी और भूपति के बेटे सेतुपति से दोनों परिवारों की रजामंदी से ये शादी धूमधाम से तय हो रही है ये दोनों ही परिवारों के लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है अत्यंत खुशी की बात है इसलिए आप सब लोग खुशी मनाएं, सबको ये शादी मंजूर है ठीक है तो फिर आगे की रसम पूरी करते हैं
सुनकर इतने दिनों से गांव में नहीं थे गए थे क्या कहीं क्यों क्या हुआ तुम्हें पता नहीं है क्या क्या कहना है सीधे सीधे बोलना भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे ना रहने से भुवना की शादी मास्टर से तय हो गई है बकवास कर रहा मेरी कमीज क्यों पकड़ रहे हो जाके वहाँ पूछो नहीं जा रहा हूँ उसकी हिम्मत कैसे हुई भुवना ऐसी शादी करने के लिए मेरे होते हुए हाँ कह दी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं दोस्त तुम बिल्कुल चिंता मत करो उसने तो मांगनी की है ना शादी ऐसी पहले वो नहीं रहेगा कोई बेटे को बुला रहा है जरा बाहर जाकर देखिए कौन है ए शिवराज औरत की तरह अंदर क्या बैठा है बाहर आ हिम्मत है तो बाहर आ अरे शंकर बाहर क्यों खड़े हो अंदर आके बैठो ना मैं बैठने नहीं आया ये बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है स्टेशन गया है बात क्या बताओ सुना है भोना और शिवराज की शादी करने वाले हो हाँ, तो क्या हुआ? ए, तुम चुप करो मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे होते हुए भोना ऐसी शादी के बारे में सोचा ए, जो पूछना उसके बाप ऐसी पूछ मुझसे सवाल मत कर चल निकल जाए यहाँ ऐसी मैं तुम्हें नहीं अपनी गुंडा कहीं और दिखाना हमारे सामने नहीं समझा मुझसे दुश्मनी लेके तुमने अच्छा नहीं किया होना मेरी जान है शिवराज को मारने में दो मिनट लगेंगे सगाई तक तो ठीक था शादी के बारे में सोचा तो मैं जान से मार दूंगा मेरी बात को अच्छी तरह समझ लो जिंदा रहना है तो ये सगाई छोड़ दो चाचा जी इसने जो कहा है ना हम उसे कर सकते हैं इसे हल्के में मत लेना समझे चल यार चल 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 बात में देख लेंगे चल चल ध्यान रखना क्या यार तुम सब लोग चुपचाप बैठे हो कुछ करो अपने दोस्त की शादी भवना से करानी होगी उसके लिए कोई रास्ता बताओ ऐसे चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं चलेगा ऐसा करते हैं उस पुलिस वाले को मार डालते हैं भाई अगर बात बिगड़ गई ना तो जेल में सलाखे गिनने पड़ेंगे समझ गए ए क्या डर पोको जैसी बात कर रहे हो हैं शेरों को कभी नहीं डरना चाहिए अरे दो दो हाथ हो जाएंगे देखा जाएगा उसका काम तमाम करके चुप कैसे भूना और शंकर की शादी करा देते अगर वो मर गया तो सबको सीधा हम पर होगा इसीलिए उसे कुछ मत करना समझ गए ना क्यों जी शहर से आने में इतनी देर क्यों लग गई आपको अब तुम्हें क्या बताऊं? अपनी भूवना के लिए जेवर लेने में इतना समय लग गया पहले ही इतने सारे जेवर हैं और क्यों ले आए आप मैंने कुछ नहीं खरीदा दामाद जी ने दस तोले का हार खरीदा है भूवना के लिए दस तोले का हार किस लिए बहुत सुंदर है जी लेकिन आपको तो मना करना चाहिए था ना? ए दामाद जी खरीदना चाहते थे तो मैं कैसे मना कर सकता था अगर मैं मना करता तो उनका दिल दुखता ना ठीक कहा ना ठीक है जी मुँह हाथ धो लीजिए मैं खाना लगाती हूँ वो सब छोड़ो पहले बेटी को बुलाओ उसे गहने दिखाओ खाना तो मैं बाद में खा लूंगा ठीक है जी भुवना ए भुवना पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की सुनिए जी भुवना अंदर नहीं है अंदर जाकर देखो अंदर ही कहीं होगी मैं तो यहीं बैठकर टीवी देख रही थी अगर वो अंदर आती तो मैं जरूर देखती उसे अरे यार टीवी देखते समय तुम्हारे सर पर बिजली भी गिर जाए ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा अरे कहीं घर में ही होगी जाके देखो ना नहीं है जी जब तक आप मुझे बेइज्जत नहीं करते ना आपको नींद नहीं आती हमेशा मुझे तंग करते रहते हैं पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गयी कहाँ चली गयी ये लड़की बेटी भुवाना सुनिए जी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है पता नहीं कहाँ चली गई हमारी बेटी छत पर जाकर देखो मैंने वहाँ भी देख लिया वहाँ भी नहीं है वो ए, एक ही बेटी है तुम उसका भी ध्यान नहीं रख सकती किसी काम की नहीं हो तुम मैं देखता हूँ यहाँ बैग लेके क्यों आई है अंदर आओ
इतनी रात को यहाँ क्यों और ये बैग क्यों लेके आई हो मेरी और सेतीपति की शादी अचानक तय कर दी मेरी कुछ समझ नहीं आया क्या करूं इसलिए अभी सबके लिए समय नहीं है मेरे पिताजी बहुत गुस्से में होंगे इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं होगा ये क्या है भोना ए, जब लड़की खुद अपने मुंह से कह रही है तो तू क्या सोच रहा है ठीक है जो होना था वो हो गया अब ये सोचो आगे क्या करना है पार्वती हाँ जी जरा पैसे लेकर आओ जी ठीक है प्रकाश तुम इसे लेकर के यहाँ से दूर चले जाओ तुम जहाँ भी रहो अगर कोई परेशानी हो तो मुझे खबर कर देना इनकी चिंता मत करना इन्हें मैं संभाल लूंगा देखो प्रकाश तुम अपने घर ऐसी बहुत दूर जाने वाले हो सोच समझ कर होशियारी ऐसी काम लेना तुम लोग जाओ ठीक है भैया जाओ चलता हूँ भाभी जाओ ठीक है अच्छे से रहना आओ बोला ठीक है तुम जाओ 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 संभल कर जाओ ध्यान रखना भैया कहा ना चिंता मत करो हाँ संभल कर जाना पहुँचते ही फोन करना मुकेश हे मुकेश मुकेश अरे उठना यार हे hey, मुकेश हे hey, उठना क्या हुआ यार उठना यार यार तुम लोग इधर क्या कर रहे हो इसके साथ में इतनी रात को इधर क्यों आए हो वो सब मैं बाद में बताऊंगा भुवना ने अपने घर छोड़ दिया है हमें दो दिन के लिए अपना घर दे देना प्लीज क्या सोच रहा है तू यार बात ऐसी है कि इनको मेरे घर में रखना सुरक्षित नहीं होगा एक काम करते दीदी घर लेके चलते हैं ठीक है यार तुम रुको मैं भी आया चलो चलते हैं सोच क्या रहे हो चलो 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 अगर मैंने उसके बाप से शादी के लिए हाँ नहीं करवाई ना तो मेरा भी नाम नहीं सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा करना होगा करके भी दिखाऊंगा देख लेना शंकर भाई भूवना तुम्हें धोखा देकर मास्टर के साथ भाग रही है क्या बोला हाँ चलो बेटा बेटा हम्म बोलिए पिताजी तुम चिंता क्यों कर रहे हो मेरी बेटी तुम्हारी है चलो चलते हैं ए, गाड़ी निकालो और चलो उस मास्टर के घर आज छोड़ना नहीं उसे ठीक है मालिक चलो जल्दी हे, ये तो अपना शंकर है भाग क्यों रहा है, है? अरे क्या हुआ तुम लोग इस तरह भाग क्यों रहे हो अपने भाई शंकर की माशुका को लेकर के वो मास्टर भाग रहा है अब वो मेरे हाथों नहीं बचेगा क्या तुम लोग तैयार हो हाँ, हाँ, तैयार है हमारी इज्जत पे हाथ रखा समझो हमारी इज्जत पे हाथ रखा उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे चलो गाड़ी रोक गाड़ी रोक पीछे ले गाड़ी तेरा भाई कहाँ है आइए पांडे जी क्या बात है मैं तेरे घर में दावत खाने नहीं आया हूँ तेरा भाई और मेरी बेटी कहाँ है ये बता 
गुस्सा क्यों करते हो पांडे जी शांति से बात करो ए अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा था तेरे भाई ने उसे फुसला कर यहाँ ले आया और तू कह रहा है मैं तुझसे आराम से बैठकर बात करूं? सिर्फ जन्म देने से कुछ नहीं होता है भला क्या है बुरा क्या है इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए तभी तो तुम एक अच्छे पिता बन सकते हो मेरी परवरिश में तुम्हें क्या कमी दिखी मैंने अपने बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं ए बेटी को संस्कार दिए होते तो आधी रात को मेरे घर का दरवाजा नहीं खटखटाती मेरे मालिक के सामने तू ऊँची आवाज में बात कर रहा है तू जानता नहीं कौन है तेरा यही आरोप गला काट दूंगा ये उन्हें यहाँ से भगा दिया है इसलिए ऐसी बात कर रहा है पिताजी ऐसे क्या बात कर रहे हैं इनसे पूछकर टाइम बर्बाद मत करिए अब जो कुछ भी करना होगा हमें ही करना होगा वो बहुत दूर नहीं गए होंगे मेरे से नहीं बच सकते वो खत्म कर दूंगा ठीक कहा उसे खत्म कर देंगे तो सारा मामला खत्म हो जाएगा इससे क्या बात करनी है चलो यहाँ ऐसी इकलौती बेटी है सोचकर इतने प्यार से रखा वही गलती हो गई पिताजी घूमना अनजान है पिताजी उसे तो बहला फुसला कर वो लड़का लेकर भाग गया इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मैं अपने पावर का इस्तेमाल करके एक ही दिन में पकड़वा कर उसका हाथ पैर तोड़ देता इतना भागने की जरूरत नहीं पड़ती पिताजी उसका तो मैं वो हाल करूँगा देखना तुम मालिक अपने लड़कों को बुला लू क्या हाँ ठीक कह रहा है बुला ले सबको गाड़ी रोक उस तरफ देखो जाओ चलो आगे देखो चलो क्या हुआ बोलना क्या हुआ बस थोड़ी दूर और है आ जाओ अरे ये बहुत थक गई है भाई वहाँ जाकर के आराम करो जाओ ले जाओ उसे जाओ अच्छी तरह से ढूंढो उन्हें यहीं कर लेंगे जल्दी करो सुनो भाई अब यहाँ पर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं चलो चलते हैं चलो 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 जल्दी करो चलो 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 आओ बोलो देखो भाई ये पर्स यहाँ पर मिला है इसका मतलब बोलो यहीं पर होंगे हाँ ढूंढो देखा मैंने कहा था ना यहीं कहीं होंगे चुप रहो चलो हाँ चलो चलो आओ भूना जल्दी करो जल्दी करो भूना भागो पकड़ो दे कैसे मर दो तुम इतने लोग मिलके एक लड़की को पकड़ नहीं पाए जाओ पकड़ो उसे जाओ चलो ओ सच चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो पकड़ो हाथ जाओ 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 जल्दी जाओ आराम से आ जाओ चलो चलो जल्दी करो ये क्या हुआ 
कैसे ए, क्या हुआ कैसे क्या हुआ कैसे गिर गया अब वही हाल तुम्हारा होने वाला है आओ आओ भाई तुम लोग जाओ मैं इन्हें देख लूंगा जाओ तू कहा भाग रही है आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं चल चल भूमना भूमना छोड़ दीजिए मुझे पिताजी पिताजी तूने मेरी ना भूमना आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं पिताजी चल यहाँ से छोड़िए जानवर छोड़ मेरी भूमना को कह रहा है तू चल चल देखो प्रकाश माता पिता के लिए जीना भाइयों के लिए जीना बहनों के लिए जीना दोस्तों के लिए जीना अपने लिए जीना ऐसा नहीं हो सकता हमारे पास एक ही जिंदगी है इसी में सबके साथ जीना होगा अब फैसला तुम्हारे हाथ में है समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें
तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी मंगेतर को लेके भाग गया अब तुझे पता चलेगा कि पुलिस वाले से पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है हैं? समझ आया ना ए अभी भी भूख नहीं उतरा तेरा लगता ही ऐसे नहीं मानेगी आपको क्या हो गया अभी भी कहता उसकी तरह मान जा सर सर उठिए ना सर 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 मुझे देखिए ना सर 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 ये क्या हो गया आपको सर आगे खोलिए ना सर सर आगे खोलिए तुम लोग इंसान नहीं हो मेरे इतना कहने के बावजूद तुम लोगों ने इनकी क्या हालत कर दी है तुम लोग इंसान के नाम पर कलंक हो ची, ची। तुम्हें पता है ये मुझे यहाँ लेकर आए थे ताकि मैं जिंदगी में पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकूं। पर आप लोगों ने पिताजी छोड़ दीजिए इन्हें इनकी जिंदगी बख्श दीजिए नमस्कार क्या नाटक किए जा रही है तब से देख रहा हूँ इसकी तारीफ कर रही है ए बेटा गला काट इसका और इसके गले में मंगल सूत्र पहना के ले जाओ नहीं नहीं आप ऐसा मत कीजिए मेरी बात सुनिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ दी ऐसा मत कीजिए इन्होंने कुछ नहीं किया है पिताजी जल्दबाजी मत कीजिए सब गलती मेरी है इनकी कोई गलती नहीं है सब कुछ मैंने किया है मैंने किया है मेरा यकीन कीजिए ये सच है कि मैंने इनसे प्यार किया पर इन्होंने मुझसे प्यार नहीं किया ये मुझसे प्यार नहीं करते पिताजी यकीन मानिए मुझसे सहानुभूति थी इसलिए एक बेटी अपने बाप ऐसी ऐसी बातें करती है तुझे पढ़ने के लिए भेजा तो तू प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई और अब मुझे सिखा रही है देख लिया मैंने आपको उस दिन भी समझाया था लेकिन आप नहीं माने आज जो भी हो रहा है ये सब उसी दिन का नतीजा है आपने जो गलती हाँ। की है उसे भुगतना पड़ेगा आप आप ऐसी गलत बातें क्यों कर रहे हैं जानते हैं उस दिन क्या हुआ था मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें कैसे समझाऊ तुम जानती हो माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं जिससे की वो डॉक्टर बने कलेक्टर बने इंजीनियर बने वो अपनी इच्छाओं को मार के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन तुम लोग उनकी मजबूरियां समझते ही नहीं उन्हें समझो तुम्हारे लिए उन लोगों ने जिंदगी में बहुत कष्ट उठाए हैं तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए इधर उधर की बातों पे नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो प्यार प्यार के चक्कर में मत पढ़ो अभी से अगर तुम इन सब चक्करों में पड़ गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए याद रखना तुम मेरी बात को मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ समझी तुम बोना आप मेरे दिल में बस गए हैं अब मुझे दूर करने की सोचेंगे तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी मैं मर जाऊंगी मैं आपके बिना नहीं रह सकती भवना प्यार और शादी ये जीवन के अंत तक ही रहता है लेकिन हमारी ख्याति मरने के बाद भी हमारा साथ देती है उसे पाने के लिए जीवन में बलिदान देना पड़ता है एक बार तुम अपनी ख्याति हासिल कर लो उसके बाद तुम्हें प्यार करने से कोई नहीं रोकेगा तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ बन दिखाओ तुम्हारी उम्र में ये गलतियाँ सब करते हैं तुम मत करो और सुनो अगर मैंने तुमसे शादी की तो फिर ये गुरु शिष्य का रिश्ता हमेशा के लिए मैला हो जाएगा अब तुम ही बताओ क्या ये सही होगा मैं तुमसे शादी करके अपने इस गुरु शिष्य के रिश्ते को धूमिल करूं क्या ये मेरे लिए सही होगा बताओ तुम जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता मुझसे झूठ बोल रही है उस दिन बगीचे में तुम दोनों क्या कर रहे थे जो भी कर रहे थे ना वो सब मैंने अपनी आँखों ऐसी देखा है तुम वहाँ पढ़ने के लिए गयी थी ना मैं वहाँ पढ़ने के लिए गयी थी मैं कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ाता हूँ लेकिन तुम खेलती रहती हो हमेशा पिटाई लगेगी तुम्हारी क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ए, रुक रुक पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ अगर आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे तो कौन करेगा हे जब तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे तो घर छोड़कर क्यों भागे और शादी क्यों करना चाहते थे ये शादी नहीं करना चाहती थी शादी नहीं करना चाहती थी या फिर मुझे नहीं चाहती थी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मैं बस पढ़ना चाहती हूँ मैंने पिताजी से कितनी बार कहा लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं थे बात कभी नहीं सुनी इन्होंने तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये फैसला सिर्फ मैं करूँगा छोड़िए मुझे अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी कोई मुझे समझाने वाला नहीं है कोई मुझे समझने वाला नहीं है सिवाय इनके आप जैसा ये कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी और आप सबके लिए मैं मर चुकी हूँ आप लोग जाइए जाइए यहाँ से सर 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 उठिए ना सर 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 क्या हो गया आपको सर 
¡Ser! ¡Ay, me va! ¡Ser! ¡Ser! ¡No sé lo quién es! ¡Ser! ¡Ser! ¡No, no, no! ¡Ay, me va! ¡No me quiero! ¡Ser! ¡Ser! ¡Y es el día que el día es todo el papio de acomando! ¡Ser! ¡Ser! ¡Aquí colina! ¡Ser! ¡Ser! ¡Aquí colina! ¡Ser! 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 तुझे क्या हुआ बेटी क्या हो गया तुझे मेरी बच्ची बेटी मैं तेरा बाप हूँ बेटा भगवान ये मैंने क्या कर दिया ये क्या हुआ Oh, my God. 